mwalimu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo hamjaboni nimeokoka Yesu Kristo ni bwana hata siku ya leo nafurahia Mungu kwa kuniokoa kwa neema yake upendo wake nguvu zake na huruma zake nyingi juu ya maisha yangu najua ubali huu ni Jehova jina la Mungu wetu litukuzwe ya kwamba siku ya leo tunasoma katika kitabu ya Acts of Apostle matendo ya mitume tisa na mustari wa 36 na tusome kulikuwa na mfuasi mmoja mwanamke mjini yapo yopa aitwaye Tabitha kwa kiri, kigiriki ni Dolka maana yake pa huyo mwanamke alikuwa aki, akateda, akiteda mema na kuwasaidia maskini daima wakati huo ikawa kwamba aliugua akafa watu wakauosha waka, waka mwili wake wakaulaza katika chuba gorofani yopa si bali sana na ruda ah, kwa hivyo kwa hiyo wafuasi waliposikia kwamba Petro alikuwa ruda aka wakatumana wakawatuma kwa watu wawili wa kwake na ujube jo kwetu haraka iwezekanavyo basi Petro akaenda pamoja nao alipofika alipelekwa ghorofani katika kile chuba huko wajane wengi walimzunguka Petro waki, uh, wakilia na kumuo, kumuonyesha makoti na nguo ambazo Dolka alikuwa akitengeneza wakati alipokuwa hai Petro a, a, aka aliwatoa nje wote akapiga magoti akasari kisha akageukia ile maiti akasema Tabitha amka naye akafubua macho yake na alipomuona Petro akaketi Petro akamsaidia kusimama Harafu akawaita wale watu wa Mungu na wale wajane akamkabidhi kwao akiwa msima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa siku ya leo topic ya leo somo la leo ujube wa leo ni ya kwamba mema unayoyatenda siku moja yataogea kwa niaba yako. Topic ya leo. Ye, mema unayoteda, mabaya unayoyateda, siku moja yataogea kwa niaba yako. Mimi sijui leo story hii tukiisoma tunajivunza nini. Lakini hebu tuendelee na kusoma. Biblia inasema ya kwamba katika matendo ya mitume tisa, mustari wa 36. Biblia inasema ya kwamba pale kijiji moja inaitwa Joba J O W P A kulikuwa na mama moja aitwaye Dorokazi au jina lingine Tabitha au na jia ingine Dorokazi Dorokazi alikuwa ni mama na alikuwa akisaidia wajane wa mama wanaopata watoto anawashonea sweta anawashonea manguo anawatengenezea nguo za watoto na yule mama aliishi maisha ya nina ile. Na alipokuwa akitengeneza zile mavazi siku moja Biblia inasema ya kwamba alifariki na akakufa. Alipofariki ikawa maisha yake sasa hayamo tena lakini wa mama wale wajane na wale alikuwa akisaidia kutengenezea yale mavazi na wale wa mama walikuwa katika hali ile wakaitana wote. Wakasema hapana kuna sara tumeenda kwani kumefanyika aje kuna yule mama anaitwa Tabitha au jina lingine Dorokazi kwa sababu ya uzuri wake huyo mama ameaga huyo mama amefariki na sasa sijui tutakuwa tukifanyaje wakakutana kitu ya kwanza walipofanya waliosha ule mwili wakaweka katika chumba cha njuu na wakaiweka kitandani wakasema hapana hapa lazima tutafute nabii hapa lazima tutavute mtu wa Mungu. Wakatafutana na mtu wa Mungu. Lakini wakasikia 
kijiji kingine tu ilikuwa hapo karibu kuna nabii wa Mungu au Petro walikuwa pale na wakasema tutaenda kuita Petro Petro akatumaniwa na watu wawili watu wawili wakatumwa wakaambiwa muende bio na muende mulete huyo ndugu anaitwa Petro mumulete hapa mumwambie akuje na akuje haraka sasa ilikani kama kuamulishwa naye walipofika pale Biblia inasema ya kwamba Petro akakuja mara moja na alipokuja wakamwambia sasa hivi ndivyo maneno yalivyo tumeishi hapa hakuna mtu amekuwa akitufikiria tumeishi hapa hakuna mtu amekuwa akituangalia na kutujali lakini kuna mama ambaye amekuwa akitusaidia na usaidizi wake hatuwezi tukaishi bila yeye akauliza wapi mama mama amefariki tumemuosha na tumemweka katika chumba cha juu kwa hivyo wewe ingia pale Petro wakati aliingia pale akaenda akamtoa akawaambia wale wengine wote waliingia nyinyi tokeni akawatoa watu wote wale walikuwa pale akawaambia lazima watoke lazima watoke kwa ile nyumba wote wakatolewa wote wakatoka kwa ile nyumba yeye akabaki pale Ma, maandiko inasema ya kwamba wakati alibaki pale na yule mama Tabitha akapiga magoti akaweka mavazi yake maana alikuta imewekwa zile sweta zile e, nini kofia zile bishori zilikuwa zikitengenezwa zilikuwa zote zimewekwa pale akawaambia hapana sasa maana walimwekea pale yeye aliwatoa tu akapiga magoti akaambia Jehova sasa Mungu kubuka huyu mama na matendo yake hawa wa mama wanasema Mungu ni kama umefanya makosa wanauliza Jehova kwa nini uchukue yule ambaye amekuwa akiwasaidia naye Biblia inasema ya kwamba tukisoma mstari wake kumina wake 30 no tusome 40 tusome 40 tusome Petro aliwatoa nje wote akapiga magoti akasari kisha akageukia ile maiti akasema Tabitha amka naye akafumbua macho yake na alipomuona Petro akaketi Bwana Yesu asifiwe Ta- y- alipiga magoti pale akaomba mpendwa matendo yako yaweza ongea juu yako na njia gani matendo unayotenda huyu tunaona ni Tabitha ameaga amefariki amekufa lakini matendo yake inabidi watu waende waitane si watu waende walie kuna watu wengi sana sijui vile tunaishi na watu sijui vile tunaishi na wengine ukienda kama sasa tukiangalia maandiko moja watu wengi sana wanaijua maandiko iliyo katika Matthew chapter 5 verse number 9 Matthew chapter 5 verse number 9 mkisoma yale maandiko utayatazama na kuyakuta ya kwamba kubarikiwa ni wale wanalete amani watu ambaye wanawachanisha vita watu wengi wamekuwa ni wakupiganisha watu wengi ni wakuchochea watu wengi hata kwa makanisa watu ni wakupiganisha ngoja nikwambie dada ngoja nikwambie dugu siku ya leo Yesu sababu moja ilifanya akuje ni kuachanisha vita ni kufanya watu hawatendee mambo mema maana matendo ya mtu yatamfuata hebu tusome ule mstari Mathayo tano mstari wa tisa inasema hivi heli wenye kuleta amani maana wataitwa Uh, watoto wa Mungu. Amen. Watu wenye wanalete amani. Watu ambaye wana they are peacemakers. They shall be called the children of God. Wapendwa, tafadhali tafadhali. Na msihi katika jina la Yesu Kristo. Aliyetuita na akatuchagua. Ni vyema kulete amani. Nakuta watu wenu dada yako na dugu yako wasikizani. Wewe unaegemea pande moja, unasikiza mmoja unamwambia Tamia anakuwa mjiga sana, anakuwa mbaya sana, tafadhali wapendwa. Saa hii chetani amekuja kugeuza. Vile watu wanaogea, unakuta ka kitu kalikuwa kadogo, kamewekwa mambo mengi sana, kamefura, kamevimba, kamekuwa kakubwa na kila kitu kimeharibika. 
mama mzazi anakosewa na mtoto mmoja na wale yule mama anakutwa na mama mwingine anamwambia jinsi mtoto alivyo yule mama kuliko atengeneze muzamehe tafadhali hii mambo wacha mama muzamehe ni mtu wa Mungu unakuta tunaitanishwa na makanisa ni kweli tunaitanishwa na Mungu ni kweli lakini wapendwa ungu hauko ndani yetu kubarikiwa ni wale wanalete amani tukisoma mstari mmoja mwingine na tusome katika eh, tuseme proverb ningetaka tuone proverb chapter 19 medhari 19 mstari wa 10 mtaona wanaosaidia maskini kama tabidha wanaosimama na, wa, na maskini wanaosimama na wale siku hizi watu kuna kitu tumekosa unakuta tunasalimia yule tu yule aiza tusalimia tunape yule aiza legesha rudisha mkono naye atupe biblia inasemanga hivi wapendwa tupe yule tunajua hata hana kitu aiza tusaidia naye medhari 19 mstari wa 17 nasema kuwa ya anayemsaidia maskini anamkopesha Mwenyezi Mungu. Ate nini? Anayemsaidia maskini anamkopesha Mwenyezi Mungu. Amen. Anayekopesha mas, anayepe maskini anakopesha Mungu. Siku hizi kupe maskini imekuwa ni jabu gumu paka wapendwa wakati shida ziko, wakati wapendwa hata kwa nyumba ya Mungu. Mkis, tukisoma katika Matthew chapter number two, Romans, Romans chapter number 2 verse 13 Biblia inasema saidia neni nyinyi kwa nyinyi saidia nani maskini saidia watu wa Mungu simamia huyo mwingine Romans chapter 12 verse 13 lakini mahali tumesoma katika Proverb 19 verse 17 maandiko inasema saidia neni saidia wasaidia huyo mwingine mpendwa ni vyema kusaidia Bwana Yesu azivue ni vyema kushikilia huyo mwingine upendo wa wadugu unafaa kuanza kuwa upendo wa agape la Apa, agape ile upendo wa kiungu ule wa Mungu siku hizi kanisa limejaa mambo mengi kila mtu akifanya kitu lazima alipwe lazima afenye ukionyesha mtu jia kumwambia tu kule unauliza ni iproti nyingine lazima mtu apewe kitu wapendwa kusukuma tu gari lazima upewe kitu wapendwa ule upendo wa Mungu ulienda wapi Warumi 12 Warumi 12 na mstari wa 13 Tome Ya yeah. Wasaidieni watu wa Mungu katika mahitaji yao wapokeeni wageni kwa ukarimu Amen Hebu rudia tena Mstari wa 13 Ya yeah. Wasaidieni watu wa Mungu katika mahitaji yao Amen wapendwa saidieni watu wa Mungu upendo wa watu wa Mungu katika shida zao mahitaji yao saidia neni watu wa Mungu ningetaka kumwambia kuna baraka hatutapokea kwa mwenzetu kuna baraka hautaziona kwa dugu yako akikwambia asante au akikulipa lakini baraka zingine ni kwa sababu ya matendo mema yale ataogea kwa niaba yako Mungu atafanya asimamie Mungu atakuonekania ya tendeni mazuri wapendo ukikuta mtu na shida Okay ninajua mwaweza niambia nyakati hizi ni za mwisho hujui yule mwele hujui yule aliye genuine na yule si genuine hujui yule wa ukweli na yule muongo hujui yule wa, wa wa Mungu na yule si wa Mungu mimi nasema tu neno moja kusaidiana ni maandiko tusaidiane kusaidiana ni maandiko tusaidiane si kila kitu tutaelewa wakati imefika kusaidiana lakini wapendwa tukisaidiana tumetimiza maandiko naye Mungu atatulipa. Ukiangalia kama sasa Matthew chapter 5 tukirudi pale verse number 16 Matthew chapter number 5 verse number 16 Wapendwa turudishe upendo uliokuwa wa Mungu. Wapendwa turudishe upendo ambaye ni agape la. Ule upendo wa mwili wa Kristo. Ule upendo wa msalaba. Ule upendo wa pale Karuvali. Ule upendo Yesu Kristo alisema wakati aliona vile amefanywa na Uh, na this man yule amefanya akufe na kabisa kabisa amemweka msalabani na kabisa dio huyu ana amekufa lakini ne, kabla hajakatika 
anasema Jehova wasamehe maana hawajui kile wanafanya Matthew chapter 5 verse number 16 Na tusome yeah. Hivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu ili wa yaone matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye biguni Eburudia tena Vivyo hivyo mm. ni lazima mwanga wenu uangaze wa bele ya watu ili wayaone matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye biguni Amen mwangaza wako agaza usizime mwangaza wako wapendwa tumesaidiwa raini au katika vipawa tofauti tofauti kuna mtu amepewa na Mungu ili asaidie huyo mwingine mtu mmoja alisema kile Mungu amekupe Mungu hafurahi Mungu Mungu hatukuzwe kwa sababu uko na hizo vitu zote Mungu hutukuzwa baada ya we kunyosha mkono ukutane na hitaji la mwingine hebu mkubuke na muandike hivi ya kwamba Mungu no seek ile magari na kwangu ije si ile magari iko kwa parking Mungu unaangalia anaona nimebarikiwa kubarikiwa ni ile gari niko nazo baraka nimebarikiwa neno nimepewa nami nanyosha mkono ndio nilete wengine Bwana Yesu asifiwe ile baraka nimebarikiwa ile baraka nimepewa when you touch others life wakati huo tuweza sema umebarikiwa wapendwa Mungu atukuzwe na magari ikiwa imepakiwa Mungu utukuzwa na hilo gari wakati ninapeleka huyo mama hospitali wakati nina inuli, wakati umebariki huyo mwingine nalo kuna watu kabisa kabisa mpendwa walikusingira ili uguze maisha yao tenda kitendo ya kutenda mambo mema Tabitha alifariki lakini siku moja matendo aliyotenda wale aliyotendea walikuwa wakilia wakisema hapana petro wetu hapana mtumishi wa Mungu tusaidie wanaulizwa tumsaidie na nini si uanze kutusurprise hapana i think una mambo kadhaa na one of the things ukiangalia kwa yale maandiko hii jambo hupatikana ukiangalia katika maandiko pale tabitha aliaga ukisoma katika mstari tukirudi tu pale tulikuwa acts of apostles chapter number 9 verse number 30 tukisoma 40 walimuosha wakampeleka chumba cha juu wakatumania petro akuje wakamwambia tafadhali huyu amekufa tafadhali tunaomba afufuke petro akawaambia yake okay, nyinyi tokeni nyote ije wakatoka wote yeye akabaki pale na maiti akiririya mungu jehova kubuka huyu mama vile watu wanalia sasa nikuulize swali kwa nini watu wako akisema petro petro tunakuomba uchukue mzigo wa huyu mama ile alikuwa ametubebea kwa nini watu wako sema petro tafadhali tunaomba kwa kanisa la huyu mama ututafutie dada akuja atusaidie walijua jambo moja huyu mama kuna mzigo amewekwa na Mungu na si wengi wa ikijiji wamewekwa wapendwa mzigo uliowekwa na Mungu zigatia baraka au mahali Mungu amekusaidia niseme hivi katika maandiko kimaandiko neema Mungu amekupe ifanyishe kazi neema Mungu amekupe ifanyishe kazi baraka ile uh, tunasemanga katika calling tunasemanga hivi you are best in the line of your calling where you can fit where you can be flexible mahali waweza fanya bila msukumo wowote is in the line of your calling wapendwa Tabitha was in a line ya kusaidia wengine ukisoma medhali mstari wa 3 na 17 na 27 medhali 3 27 you can only be best in the line of your calling wewe ni mzuri pande gani Tabitha was best she was the best na watu wakiomba walikuwa wakisema Jehova hatutaki mwingine Jehova hatutaki uleta mama mwingine hapana aweza kuja atushonee siku tatu achoke aweza kuja atushonee siku mbili apige duru 
aweza kuja tushone sikubiri aseme hawa mama niweki sana lakini tabida miaka yote tumeishi ameishi na moyo wa kutusaidia Mungu mufufue Mungu mufufue Biblia inasema ya kwamba kila mmoja atafuatwa na kazi yake ikiwa baya na ikiwa mzuri je nikuulize swali kama ni wewe ugeaga kama ni wewe ugefariki hiyo siku kijiji yenu kulikana na vile unakaa watu wakesema akufe hata amekuwa akisubua watu ikijiji sana watu wakesema hapana hata heri vile amekufa alikuwa akitudharau sana akitutusi Uje, kama ni mimi ni geaga watu wagesemaje mpendwa matendo unaotenda siku moja yataogea kwa niaba yako medhari tatu mstari wa na saba. na tusome usimnyime mtu anayehitaji msaada amen ikiwa unao uwezo amen. wa kufanya hivyo amen usimnyime mtu ukiona uko na msaada hati uko na jia waweza saidia mtu wapendwa usimnyime mtu kitu watu wengi siku hizi wamekuwa na roho gumu watu wanasema ni shida hapana si shida tunasemanga hivi wapendwa giving is not what you have giving is your heart kupeana si kile uko nacho so maandiko inasemaje katika methali tatu mstari wa 27 ushishike kama uko kuatika uwezo wewe ni chief waweza saidia mtu na kuandika line bili na kumsaidia na basari tafadhali kama wewe ni mwalimu na kama wewe ni principal na huu ni mtoto amekosea na uko na uwezo wa kumwambia kumsaidia msaidie watu wengi wapendwa matendo yetu yakiongea watu waweza sema goja akufe na azikwe na atupwe na itupwe mawe ndani ya hiyo jeneza au ndani ya hiyo kaburi kwa sababu huyu alikuwa kitu kibaya je wewe uko na mna gani? Je, wewe unaishi na mna gani? Ukisoma katika wa Filipi bili, mstari wa 4. Na tusome. Pasiwe na mtu anayetafuta faida ya yake mwenyewe tu bali faida ya mwenzake. Amina, amina. Musiwe tu watu wa kuangalia tu mahali utasaidika. Wapendo. Siku hizi unasaidia mahali wa au nasaidia mahali Mungu wako au mahali Mungu atatukuzwa watu wengi siku ya leo wanasaidia mahali watasaidika mahali interest zao ziko saidia mahali Mungu atasifiwa saidia mahali Mungu ataonekana saidia mahali Mungu atapewa siva saidia mahali huyo mama hawezi akakuregeshea mkono tukisoma Matthew Matthew I love this Matthew 25 Matthew 25 tutasoma hata mistari miwili ninapoenda kukamatisha Matthew 44 Matthew 25 verse 44 na 45 Na tusome Yes Hapo nao watajibu Nae wengine wataanza kumjibu Yesu Bwana Jehova siku gani ni lini tulikuona ukiwa na jaa au kiu? Ni siku gani tulikuona ukiwa na jaa au ulikuja kwetu na kiu? Ukiwa mgeni au bila guo? Ni wakati gani tulikuona ukiwa huna kasweta, huna abrela ya kujivunika, huna kakoti ya kuwekelea juu, tukakunyima Mungu. Ukiwa mgonjwa au mfungwa? Ya, siku gani tulikuona ukiwa mgonjwa na hatukukusaidia? Nasi hatukukuhudumia. Nasi hatukukuhudumia. Naye atawaambia. Naye atawajibu. Naye atawajibu. Nawaambieni. Nawaambia ukweli kila mlipokataa mo... wakati mlikota wakati mlikataa kutendea mwezenu. Kumtendea Waka... mambo haya mmoja. Yes. Wapo wapo na uh, wahawa wadogo. Yeah. Mlikataa kunitendea mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufikishe hapo. Ya kwamba Yesu atawauliza swali. Siku gani nilikuwa Yesu ulikuwa na ajabu? Ukakuja kwetu tukakunyima chakula. Wakati gani ulituhitaji tukasema hatutakupe? Wakati gani ulikuja ukitaka koti na guo na vazi? Ajibu. Vira mulitendea wengineo wezenu. Ni mimi mulinitendea. Wapendwa 
jinsi unatendea huyo mwingine ni Mungu uliyetendea na Mungu ukimtendea Jehova atatuuliza swali je kwa nini mlinifanya hivi wapendwa gojeni tuaminike na upendo urudi kwa nyumba ya Mungu mambo mawili tumalize naye ukiona shida na mtu ukiona mtu ako na shida ukiona mtu ako na weakness kuliko uongee na mtu afadhali umwambie na umuobe afadhali umuobe kwanza na umwambie itakuwa imesaidia hakuna haja ya tuseme sijafunga my zip sijafunga na kweli imefunguka kwenda ukiambia watu ishirini. bishop hajafunga zip the best thing ni kuambia mtu mmoja ni ku, u, ujue ni, ku, ni kujua vile utanieleza mimi ambaye ninahusika vile nitaifunga itazuia wengine kuona na kusikia wapendwa twaweza kuwa zote tuko na udhaifu twaweza kuwa wale watu tuko nao wako na shida lakini wapendwa tuwe na moyo wa kusaidia tuombeni baba wetu na Mungu wetu niombi langu ya kwamba utasaidia kila mmoja wetu mara nyingi tumekuwa na opportunity za kutenda mema mara nyingi Mungu tumekuwa na opportunity za kubariki wengine za kuinua maisha ya wengine si kwamba hatukuwa nazo za kuwapa wengine lakini wakati tulikuwa nazo tuliona kana kwamba hawastahili kupewa Mungu tusaidie Jehova tusaidie ili tuaminike na tusaidie wengine pokea sifa na heshima na utukufu na ni asanti kwa sababu mambo katika mambo yote jina lako litasifiwa kwa kuinua na kutukuza Jehova tunaomba usaidie kila mmoja wetu kama tabitha Jehova dorokasi alipofariki watu walitumana na wakasema mwende piyo tusaidie kutenda matendo siku moja atasimama ya tutete. kuna mahali tumekosa kuna mahali tulikuwa na opportunity tukaipoteza kuna wengi tulikuwa nao ya kuwabariki lakini Mungu kuanzia leo ponya mioyo yetu na roho zetu na zaidi kabla hujafanyia kazi yetu kadi, ka, mikono yetu kazi fanyia mioyo yetu maana Mungu hata wewe hutimiza haja za mioyo yetu tubariki na utuinue tusaidie kupeana kile tumo nacho kwa sababu kingine kina unatarajia kutupea kingine kwa kuinua na kwa kutukuza pokea sifa na shukurani kubuka wajane wote kubuka wamama wote kubuka wazee wote kubuka vijana wote wainue kwa jina la Kristo toba na kuamini amina